ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞാറ്റാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായല്ലേ വീഡിയോ അങ്ങ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മിനി ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് കുറേ കുറേ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി യൂട്യൂബിലും ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഇന്ദു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ദു പറഞ്ഞിരുന്നു വീഡിയോ പാണ്ട യു കെട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എം ബി കുറച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നമ്മുടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ അത് രണ്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെങ്കിലും എനിക്ക് യു കെട്ടിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവണമല്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇതാക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ യു കെട്ടൊക്കെ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് അത് കളഞ്ഞ് ഇൻഷോട്ട് തന്നെ അത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല ഇൻഷോട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം പക്ഷേ ഇൻഷോട്ടിൽ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇല്ല എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഇൻഷോട്ടിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ അത്രയും ലെങ്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും അത് ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു വെക്കണ കോളുകൾ സോറി എടുത്തു വെക്കണ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ പിന്നെ അതും കട്ടായി പോകും പിന്നെ അത് ലെങ്തി വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ അത്രയും കളയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് ഇട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ട് വീഡിയോ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്താലോ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് മുടിയുടെ അറ്റം ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെട്ടി അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ചെമ്പരത്തി പൂവ് അതുപോലെ ഉലുവ ചായപ്പൊടിയൊക്കെ തേക്കണില്ല കരിഞ്ചീരൊക്കെ എണ്ണയും തേക്കണില്ല ഇടയ്ക്കൊന്ന് തൊടിയിക്കുള്ളൂ അത് തീർന്നായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല വെമ്പാല എണ്ണയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് തേക്കുമെങ്കിലും ക്ലോറിൻ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ കൊണ്ട് മുടി ഒരുപാട് കുറച്ച് ഊരിപ്പോയി പക്ഷെ മുടിയിലേക്ക് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധ ഇതാക്കണം മോളൂസിനോടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ വരുമോ നിൽക്കുമോന്നും ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുടി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മുടി ഏത് പ്രായത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുക അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആരോടും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒരു സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ മാത്രമല്ല ശ്രദ്ധ അല്ല ഇതിലോ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലല്ല നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യവും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുടിയോ നമ്മുടെ ഇതോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള മുടിയും കൂടി ഒരു പോകും അതായത് നമ്മൾ പൈപ്പ് വെള്ളം ക്ലോറിന് അടങ്ങിയ വെള്ളമാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിൽക്കില്ല ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പിടിച്ച് വെക്കണം അത് അത് നോട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അതിന് കട്ടി കൂടുതലുണ്ടല്ലോ കെമിക്കൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് പറയുന്ന പോലെ ചെമ്പരത്തി പൂ പൂവോ അതിൻ്റെ ഇലയോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടൻ ചായയും ഉലുവയൊക്കെ അരച്ചതോ വെറും കട്ടൻ ചായയോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളയോ കഞ്ഞി വെള്ളമോ ഇത്രയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തല മിക്കപ്പോഴും കഴുകുകയാണെങ്കിൽ തലമുടി കൊഴിച്ചിലും നിൽക്കും മുടി വളരുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ് ഇത് വല്ലപ്പോഴും കുറച്ച് നാൾ ചെയ്യും പിന്നെ നിർത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേറൊരു അങ്ങനെയല്ല നല്ല പെട്ടെന്ന് മുടി വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഒരു എണ്ണ അത് ഞാൻ പറയുകയാണ് കേട്ടോ അത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠി ആ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം മുടി കുഴപ്പമില്ലാതെ മുടി ഉണ്ടായി എനിക്ക് എൻ്റെ മുടിയുടെ പ്രത്യേകത കോല മുടിയാണ് ഭയങ്കര ഉള്ളൊന്നുമില്ല നല്ല ഇവിടേക്ക് ഉള്ളുണ്ടാവും ഇവിടേക്ക് ഉള്ളുണ്ടാവും ഏഹ് ഒരു ഹാഫ് വരെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ സമയം തൊട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യുണ്യം മൃഗരാജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കയ്യുണ്യം ചിലർ കയ്യോ നീന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഞങ്ങൾ കയ്യുണ്യം എന്നാ പറയുന്നത് സംഭവം എല്ലാവർക്കും
കഴുകി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായി കഴുകിയിട്ട് ഇതങ്ങനെ തന്നെ ഇടും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് പൊടിച്ചു കൂട്ടി അതിലേക്ക് പൊടിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അരിച്ചൊന്നും എടുക്കാറില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പിശട് ആ അരിച്ച് പിശടൊക്കെ തലമുടി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും പിന്നെ മാക്സിമം ചെമ്പരത്തി താളി ഉണ്ടാക്കി തന്നെ തലമുടിയും കഴുകുമായിരുന്നു അന്ന് കിണറായിരുന്നു കേട്ടോ അമ്മ വീട്ടിലായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നന്നായിട്ട് മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് മുടി ഉണ്ടായി പിന്നെ എൻ്റെ ഈ മുടിയുടെ പ്രത്യേകത ഭയങ്കര കട്ടി മുടിയൊന്നുമല്ല മീഡിയ ആവശ്യത്തിനുള്ള് പക്ഷെ ഉള്ളും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഉള്ളും ഉണ്ടാവും ആവശ്യത്തിന് ഉള്ളും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നീളം പെട്ടെന്ന് വെച്ചു പിന്നെ പകുതി തൊട്ട് ഉള്ളു കുറവാണ് എനിക്ക് ബി എഡ് പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുടി ഉണ്ടായത് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ തുടയുടെ പകുതി വരെ നീളം ഉണ്ടായി അത് വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയ സംഭവമാണ് അപ്പം അത് എനിക്ക് മുടി ഇങ്ങനെ പിന്നിയിട്ട് മടിയിലെടുത്ത് പിടിക്കാൻ മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ബി എഡിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പോയപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും പറയും സാരത ടീച്ചർക്ക് ഭയങ്കര മുടിയുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ പുട്ടപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ മുടി ഇടയ്ക്ക് പോകാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് അഴിച്ച് ഒന്ന് ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പിള്ളേർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സരത ടീച്ചർക്ക് അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഇപ്പോൾ കൊതിക്കും കാരണം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് എന്നെ പറ്റി ഐ മീൻസ് ഒരുപാട് മുടിയുള്ളവരൊക്കെ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഓർക്കും ഇതൊക്കെ എന്ത് എന്ന് പറയും പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ചെറിയ ചെറിയ മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആ മുടിയുള്ള കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ മുടി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ അഭിമാനമല്ല സന്തോഷം അതൊരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നമ്മുടേതായ ഇഷ്ടങ്ങളല്ലേ മുടി ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ എം എസ് സി ചെയ്യുമ്പോൾ എം എസ് സിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ശ്രീകല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ശ്രീകലയുടെ മുടി പറയാൻ പറ്റില്ല മുടി ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ കാലിൻ്റെ പകുതി വരെ അതിലപ്പുറം ഉണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ മുടി അതും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഉള്ളതായിട്ട് ഭയങ്കര ചുരുണ്ട മുടിയൊന്നുമല്ല മീഡിയം ചുരുണ്ട അല്ല നീളം തന്നെ പക്ഷെ ഉള്ളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ പേർക്ക് അങ്ങനത്തെ മുടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്ത്രീകളെയാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും അതിൻ്റെ പേര് ശ്രീകല എന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ എവിടെയാണാവോ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും എം എസ് സിയുടെ പി ജിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ബി എഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഒന്നും ഞാൻ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല ബി എഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒരു ശ്രീദേവി അതിനെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം കാരണം എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് ആ ഫോട്ടോ പോലും ബി എഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ എല്ലാം എൻ്റെ ഒന്നും ഡിഗ്രിയുടെ ബി എഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ വരെ കാണാനില്ലെന്നേ ഞാൻ സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് കച്ചേരിപ്പടിയിലാണ് ബി എഡ് ചെയ്തത് ഡിഗ്രി സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് കോളേജ് കോലഞ്ചേരി പി ജി അവിടെ തന്നെ അഞ്ചു കൊല്ലം പഠിച്ചു സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സിൽ പിന്നെ പ്ലസ് ടു മോറയ്ക്കാല സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മോറയ്ക്കാല ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മോറയ്ക്കാല അപ് ടു ടെൻത്ത് വരെ നമ്മുടെ ഇരുമന സ്കൂൾ എസ് എൻ ഡി പിയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതെന്തുവാ അത് സ്ക്രീൻ ടൈം ഇസ് ടുഡേ ഹാസ് ആ ഈശ്വര വാട്ട് ആപ്പൻ നോക്കട്ടെ ഏട്ടാ റീച്ച് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് സെവൻ അവേഴ്സ് സ്ക്രീൻ ടൈം സെവൻ അവേഴ്സാ ആരും ഇത്ര നേരം കണ്ടത് എൻ്റെ ഫോണ് പാറമ്മ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ പാറമ്മയ്ക്ക് ഇന്നലെ നോട്ട് എഴുതാൻ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫോൺ ഈറ്റാ കൂടുതലും ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നോട്ട്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പിലേക്കൊക്കെ ഇടാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കാരണം പണികളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരുങ്ങിയിരുന്നതാണ് അപ്പം മുടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മുടി ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് മുടി കുറച്ച് ഊരിപ്പോയി കഞ്ഞിവെള്ളം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം തേച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല അന്ന് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തല നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യണം മസാജ് ചെയ്യേണ്ട രീതി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമല്ല ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കലാണ് മസാജ് രീതി മസാജ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസിൽ ഒക്കെ കണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ തന്തവരിൽ അതിപ്പോൾ ബിന്ദുവിൻ്റെ വീഡിയോയിലും കണ്ടു വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോയിലും കണ്ടു ബിന്ദു സ്ട്രീംസിലെ ഇങ്ങനെ തന്തവരിൽ കുത്തിയിട്ട് ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ
എല്ലാവരെയും അല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് പേരെ അറിയാവുന്നവരെ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അയൽവക്കമൊക്കെ ഉള്ളവരെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അയൽവക്കമല്ല കേട്ടോ സന്ദീപ് കൃഷ്ണ സന്ദീപ് സന്ദീപ് ആൻഡ് ഫാമിലി സന്ദീപ് സുചിത്ര ആൻഡ് ഫാമിലി സന്ദീപും സുചിത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സന്ദീപാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സന്ദീപ് എൻ്റെ അയൽവക്കാണ് നമ്മുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരനൊക്കെയാണ് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഹസിൻ്റെ കൂടെ പണിക്ക് പോകാറുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് അവൻ നല്ലൊരു ഗായകനാണ് പ്രൊഫഷണലി ഒരു സിംഗറാണ് അവൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പാടാനും ഓരോ സ്ട്രീമിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പോവുകയും ആൽബം ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പാട്ടിനും പോകും അതിന് ഇപ്പോൾ ഓട്ട് ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നീ എന്തിനാണ് എൻ്റെ കുടുംബചരിത്രം മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് അവനെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ പറയാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവനോടും ഫാമിലിയോടും പ്രത്യേകം താങ്ക്സ് ഉണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നതിൽ ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഉണ്ട് സന്ദീപിൻ്റെ ഒരു ചാനലുണ്ട് സന്ദീപ് കൃഷ്ണ എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ചാനലിൻ്റെ പേരെന്നാണ് തോന്നുന്നത് മ്യൂസിക്കലായിട്ടുള്ള ചാ ചാനലാണ് അത് വളരെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒന്നും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അറിയില്ല കാര്യങ്ങൾ അല്ല അറിയില്ലെന്നല്ല എനിക്കതിന് കാര്യങ്ങൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ എന്താ ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൽ എന്തോ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ പഴയ എൻ്റെ ഡിഗ്രി ബാച്ചായിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രി ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ മാത്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അവൾ കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സിൽ നിഷ നന്ദനം എന്നുള്ള ചാനലുണ്ട് അവൾക്ക് അപ്പോൾ അവൾ എൻ്റെ വീഡിയോ അവൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നന്ദനം യൂട്യൂ അവളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നന്ദനം എന്നാണ് അപ്പോൾ അവൾ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമൻറ്റൊക്കെ ഇടുകയും ചെയ്തു പേഴ്സണലി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവളുടെ ചാനലിലും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അവൾ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം അപ്പോൾ നിഷയ്ക്കും ഫാമിലിക്കും എൻ്റെ മഹേട്ടി താങ്ക്സ് അവളുടെ ചാനലും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അമൃത വിഷ്ണു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ എൻ്റെ വലിച്ചൻ്റെ മോക്കടെ മോനും ഭാര്യയാണ് വിഷ്ണു അമൃതയൊക്കെ കേട്ടോ അവർ പിന്നെ രക്ഷ്മക്കുട്ടി കാണണ്ടോന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് കാണണവരെ മാത്രമൊന്നും അല്ല എല്ലാവരെയും അല്ല കാണുന്നവരെയാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ എൻ്റെ കസിൻസ് അതുപോലെ എന്നെ എസ്പെഷ്യലി പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ പഴയ ട്യൂഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആയ മരിയ അപ്പൂസ് കിങ്കി ആൻഡ് ഫിയ കുട്ടി ഫിയ ഇവർ നാല് പേരെയും എനിക്ക് വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവരെ അവർ അവരെൻ്റെ വീഡിയോ കാണാറുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് അവരോട് ഹേർട്ടി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഫ്രം മൈ ഹേർട്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അവരോട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലുള്ള ആരൊക്കെയോ എൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ വളർന്നു വരുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലുള്ള ആരോ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് അവരോട് അവരുടെ പേരുകൾ വിട്ടു പോയതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ഇടാറുണ്ട് വിജയൻ ചേട്ടൻ അംബിക സുകുമാരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചേച്ചി ഒക്കെ എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഷൂ രാജി രാജിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ കസിൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആരൊക്കെയോ പിന്നെ ഞാൻ പറയാ പേരറിയില്ലാത്തവരും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവാം അവരോട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് നേരത്തെ ഇത്ര ട്യൂഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആയ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയ ആര്യ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ടീച്ചറിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് അപ്പം ആര്യോടും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഹേർട്ടി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് പണികളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ വീഡിയോ എടുക്കാതെ പോയാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ എൻ്റെ വാച്ച് അവർ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നേ എൻ്റെ വാച്ച് അവർ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ വരെ വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല നാലായിരം വേണമല്ലോ അഞ്ഞൂറ്റി ആയിട്ടുള്ളൂ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പറയുവാണ് പതിനാല് മിനിറ്റ് ആയി എനിക്ക് അതായത് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാതെ
വെള്ള ഷർട്ട് കഴുകാനായിട്ട് എപ്പോഴും കഴുകുമ്പോൾ ഒരു വെളിച്ചം ഒരു ഒരു തെളിച്ചമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പണ്ട് ഈ തോർത്ത് തിരുമാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പത്ത് മീൻസ് അയ്യോ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടേ അതിലേക്ക് സോപ്പൊക്കെ അല്ലെ സോപ്പ് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ തോർത്തോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പുഴുങ്ങിയെടുക്കും പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ തുണി നല്ലതായിട്ട് അഴുക്കും കറയൊക്കെ പോയി നല്ല കളർ വരിക നല്ല അഴുക്ക് ശക്തമായി പോകും തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ പാറുവിൻ്റെ ഷർട്ട് കൊണ്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചേക്കുക അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് സോപ്പ് പൊടിയിൽ കുത് സോപ്പ് പൊടിയും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഷർട്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചേക്കുക അടുപ്പത്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം നീവൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷർട്ട് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു ഷർട്ട് റെഡിമെയ്ഡ് രണ്ടെണ്ണമാണോ ഉള്ളത് ഒരു ജോഡി ഉള്ളൂ ഷർട്ടും രണ്ടെണ്ണം പിനാഫോമും രണ്ടെണ്ണം പിനാഫോം തയ്പ്പിച്ചു കേട്ടോ തുണിയെടുത്ത് ഷർട്ട് റെഡിമെയ്ഡാണ് അപ്പം ഞാനത് ചെയ്യണം അത് ആകുമ്പോഴേക്കും വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിയണം അപ്പം ഞാൻ അതിന് അതോടുകൂടി ഉള്ള വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഷർട്ട് തിരുമണയും കൂടി എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് അത് വേറെ വീഡിയോ ആക്കി ഇടാം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും പറയും ഓർക്കും യു പി എസ് എ കേട്ടിട്ടൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ വീഡിയോ ഒന്നും ഇട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കേരള ചരിത്രം തുടങ്ങിയാൽ തുടങ്ങുന്നത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുവരെ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാനലിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ഞാൻ പാറൂസും എൻ്റെ ഫാമിലിയോ നാട്ടുവിശേഷം ഒക്കെ ആയിട്ട് പോട്ടെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാനൊരു ചാനൽ വെറുതെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതോ ശരിക്കും ഒരു നല്ല ചാനലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പക്ഷെ അത് ഇതിനേക്കാളും പഴയ സെറ്റാണ് അപ്പം അത് എന്ത് സംഭവിക്കണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പോയാൽ പിന്നെ ആ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഇതാവാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പം അതിൽ ആ ചാനലിൻ്റെ പേര് കുഞ്ഞാറ്റ പാറുമ്മ എന്നാണ് പാറുമ്മയുടെ പേര് മാറ്റരുത് എന്നാണെങ്കിലും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലായിട്ടുള്ള ഒരു പേരിലേക്ക് അത് മാറ്റണമെന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് അതിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ കഴിയാവുന്ന വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും ആ ചാനലിലൊന്ന് കയറി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അതിൽ ഇടുകയുള്ളൂ അത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്നും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് ഇടുകയുള്ളൂ ഫോണ് അതിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് അപ്ലോഡ് കൊടുക്കാമെന്ന് ഓർത്താം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിലും കയറി ഒന്ന് കാണണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മാക്സിമം കേട്ടോ കാരണം പി എസ് സിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമിന് ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസോ പഠിപ്പിക്കുന്ന സോറി ആയിട്ടോ എപ്പോഴും കോട്ടുവായിടണം എന്തോ ക്ഷീണം ഉണ്ടായിട്ടാണ് അയ്യോ ഭയങ്കര ക്ഷീണ ഏത് നേരം എന്നാൽ ഉറക്കാൻ നിന്നിട്ടോ അങ്ങനെ ഇന്നലെ കുറച്ച് വൈകി ഉറങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നേ കട്ടായി പോയി നോക്കി ചിലപ്പോൾ അത് കട്ടാവും സമയപരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിൽ ചിലപ്പോഴേ ഇടുകയുള്ളൂ അതിലേ ഇടുകയുള്ളു കേട്ടോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇത് പലതും പാട്ടും ഡാൻസും തലമുടിയുടെ കാര്യവും എല്ലാം പറഞ്ഞൊക്കെ ഇടുന്നേ അപ്പം ഇതൊക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അത് ശരിയാവില്ല എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് എന്താ വന്നേ ഇന്നലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് അതൊരു വിഷമമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക വേറെ ഒന്നുമല്ല പാറമ്മയുടെ ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയണ വേണ്ടേന്ന് ഓർത്ത ഇന്നലെ ഞാൻ പാറമ്മ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ കേട്ടിട്ട് അയക്കാൻ തൃപ്പൂണിത്ര പോയി ഞാൻ ആ കഫേയിൽ മാത്രമേ പോകാറുള്ളൂ തൃപ്പൂണിത്ര കഫേയിൽ ട്രൈഡൻറ്റിൽ കാരണം പി എസ് സിയുടെ ഒക്കെ പിന്നെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് അയക്കാം കേട്ടിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫോണിൽ പൈസ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലൊന്നും പൈസ ഇല്ല അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഉണ്ടായുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ചേച്ചിയുടെ കൊടുത്താൽ ചേച്ചി ആ ചേച്ചിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തോളൂ കേട്ടറ്റ് എക്സാമിന് നമ്മൾ എനിക്ക് കേട്ടറ്റ് ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ത്ര
പിന്നെ മാർക്കുകൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട ടോട്ടൽ മാർക്ക് അയ്യോ ഫൈനൽ മാർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്ക് കയറാൻ ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നു താഴെയാണ് എൻ്റെ മൂത്ത ചേട്ടത്തി അതായത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മൂത്ത ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബൊട്ടിക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആട്ടെ ചേട്ടത്തി അപ്പോൾ ആ ബോ ബൊട്ടിക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി കട്ട് ചെയ്യാൻ അടുത്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് തൃപ്പൂണ് തൃപ്പുമ്പോൾ കയറും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് തിരക്കുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ കയറില്ല കാരണം വേറെ കുടുംബവിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോരും അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ എന്തായാലും കയറി കാരണം ചേച്ചീനെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും കയറി മണിക്കൂറുകൾ സംസാരിച്ച് നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് എപ്പോഴും പോകാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റാറില്ല അപ്പോൾ തൃപ്പൂണ്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഇന്നലെ കയറി ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നിന്നിട്ട് പിന്നെ ത്രെഡ് ചെയ്യാൻ പോയി ത്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നപ്പോൾ തിരക്കുകൾ കുറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി ചെയ്ത് മീൻസ് പോയിട്ട് കഫേ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഇത് കേട്ടിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി സമയം എടുക്കുമല്ലോ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും മിനിമം എടുക്കും ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണം എല്ലാം ചെയ്ത് ഫീസൊക്കെ അടച്ച് സെറ്റ് സെറ്റിലാവണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അത് ചേച്ചി ചെയ്ത് തന്ന് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയും കൊടുത്ത് പോന്നു ഇത് എന്തത് വീഡിയോ ചെയ്ത് സഭയ്ക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കോട്ടുവായിട്ട് മനുഷ്യൻ മരിക്കുമല്ലോ അപ്പം നാല് മണിയായി ഇപ്പം ആറുമ്മ വീടെത്തുമ്പോഴേക്ക് നാല് നാല് മണിക്ക് ജസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പോ ചിലപ്പോൾ നാലാവുമ്പോഴൊക്കെ എത്തുള്ളൂ കാരണം അവർ മൂന്നേ മുക്കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പതിയെ നടന്ന് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ വന്ന് ഇവിടെ ആലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ച് ആ കൊച്ചിനെ വണ്ടി കയറ്റി വിട്ടിട്ടെങ്ങാണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇവരവിടെ നിന്ന് വണ്ടി വരുമ്പോൾ പോന്ന് പോന്നോളും പാറമ്മ ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് പോന്നോളും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഇതാണ് മെയിൻ റോഡല്ല ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ ആലിൻ്റെ അവിടെ അവരിങ്ങോട്ട് മാറിക്കും വണ്ടി വരുമ്പോൾ മറ്റേ കൊച്ചു അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളും ആ കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ബസ്സിനൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ പാറൂസ് സ്കൂളിൽ പോയത് ഇന്നലത്തെ സംഭവമാണേ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് മിനിഞ്ഞാന്ന് വീട്ടിലാണ് നിന്നേ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ യൂണിഫോം എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇട്ട ദിവസം അന്ന് പാറുമ്മ പോകുന്നില്ല പാറുമ്മ അവിടെ തന്നെ നിന്നു ഇന്നലെ രാവിലെ അവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഫോണും ഇല്ല അമ്മേനെ വിളിച്ചു ചോദിക്കാനും നിവൃത്തിയില്ല അപ്പം ആറ് ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് നാല് മണിയായിട്ടും വന്നില്ല ഞാനൊരു നാലേകാലായി എത്തി ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ ബസ്സും കിട്ടി എത്തി ഇപ്പോൾ അപ്പോഴും ഇന്ന് ഇന്നു കൊച്ചു ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ കൊച്ചു അങ്ങനെ കൊച്ചിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുത്തി പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് വൈകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വൈകും തോറും എനിക്ക് കൊച്ചു ഒറ്റക്കല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ കാണാൻ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് തനിയെ പോ പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെയും കൊല്ലംപടി വീട്ടിലേക്ക് അമ്മമ്മയുടെ അടുത്തായിട്ട് അമ്മയൊക്കെ താമസിക്കുന്ന അടുത്തോളം ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടിട്ടുമില്ല പോയിട്ടുമില്ല കാരണം വണ്ടി ക്രോസ് ചെയ്തൊക്കെ റോഡ് സൈഡിൽ കൂടെ മെയിൻ റോഡിൽ കൂടെ കുറേ അങ്ങ് നടക്കണേ ബസ്സുകളും ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഒരു കൊച്ചു വരാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നാലേ കാല് നാലേ കാലേ പൊടിപ്പെടഞ്ഞ് എത്തി എന്നിട്ട് ഞാൻ ചായയൊക്കെ വെക്കുവാണ് കേട്ടോ പാറമ്മയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതും മേടിച്ചു ഇന്നലെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഇഡലി ഇരിപ്പുണ്ടായി എന്നാലും കഴിക്കാൻ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ കഫേൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴേ അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഇമ്മ എന്തായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ വല്ല ഡാൻസ് വല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടീസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വയ്ക്കാൻ ഫോണില്ല അനീത്തിയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴാണ് ഹിൽ പാലസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോവുള്ളൂ ഹിൽ പാലസ് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ അനീത്തി ചെന്നാലല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വിളിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അനിയനും അവിടെ ഇല്ല അടുത്തുള്ള ഫോൺ നമ്പറുകളും ഒന്നുമില്ല ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഞാൻ ഒരു നാലര കഴിഞ്ഞു ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റണമല്ലോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കുടിച്ചില്ല അപ്പം ഞാൻ ടീച്ചറിനെ വിളിച്ച് ടീച്ചർ ടീച്ചർ വീട്ടിലെത്തി ക്ലാസ് ടീച്ചർ വീട്ടിലെത്തി പാർവതി പോയി കാണൂല എല്ലാവരും പോയി കാണൂല എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവമേ അപ്പോൾ ഇന്ന് പാറുമ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടോ സ്കൂളിൽ എന്നൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി കാരണം എങ്ങാനും പോയിട്ടില്ലേ എന്നൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി
എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്ത കുറവാന്ന് പറയും പക്ഷേ സകല പണിയും കഴിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പടിഞ്ഞ് പോയി അവിടുത്തെ തിരക്കുകളുണ്ടൊക്കെ പറ്റിയതാണ് കാരണം ത്രെഡ് ചെയ്തതെന്ന് വൈകിയതല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തിരക്കായതുകൊണ്ട് ത്രെഡ് ചെയ്യാൻ പോയത് അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ അയ്യോ വേഗാവട്ടെ വേഗാവട്ടെ സമയം ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആറ് ദിവസം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒരു ഒത്തിരി വൈകിയത് നാലരയോളം എത്തി ഞാനിവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ആറ് ദിവസം അരമണിക്കൂറായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആറ് ദിവസം അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ അമ്മ താമസിക്കണടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോകാം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പോലത്തെ ഇത് അയൽവക്കത്ത് തൊട്ടടുത്ത് വീടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ രണ്ട് വീട്ടുകാർ എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും ആ ചേട്ടനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അടച്ച് ചിലപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ ഉറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓട്ടത്തിന് പോയി കാണും ചേച്ചി ജോലിക്ക് പോകും മോൻ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പുറത്താണ് ചേച്ചിമാർ രണ്ടുപേരും ഷോപ്പ് ഇട്ടുക്കണോണ്ട് അവർ മിക്കപ്പോഴും വല്ലപ്പോഴും ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും വരും പിന്നെ സന്ധിക്കേ വരുവുള്ളൂ രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ആറ് ദിവസം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ആക്കാറില്ല പരമാവധി ആക്കില്ല എങ്ങും പോകില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അമ്മ പെൻഷൻ മേടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞാവിയുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നപ്പോൾ അമ്മ പാറൂസിനെ വിളിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പാറൂസ് വന്നെ നേരെ ആയപ്പോൾ അമ്മ കറക്റ്റായിട്ട് ആലിൻ്റെ അവിടെ ഓട്ടോയും കൊണ്ട് വന്നു പാറൂസ് ടീച്ചറോട് വർത്താനം പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്ത് പാറൂസിൻ്റെ സ്കൂളിലെ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചറോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് നിന്നപ്പോൾ തന്നെ അമ്മ ഇത്തിരി വൈകിയാണ് പെൻഷൻ മേടിക്കാൻ പോയത് തന്നെ ഞാൻ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ എന്താ അമ്മ കൊച്ചിനെ വിളിക്കണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ എല്ലാം നോക്കണ കേട്ടോ അമ്മ എൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ അപ്പം അമ്മ കൊച്ചിനെ ഓട്ടോയിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചായയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ഷേക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിയിട്ട് വന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അമ്മയും അമ്മാമ്മയും മോളും കൂടെ അപ്പം ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന എനിക്കൊരു ധാരണയില്ല അപ്പം ആറ് ദിവസം കൊല്ലം പഠിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന എനിക്കൊരു ധാരണയില്ല അതാണ് എന്നെ വല്ലാണ്ടാക്കി ഇവിടെ കിടന്ന് എൻ്റെ കൊച്ചേന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടന്ന് കരഞ്ഞതിന് പറയുമൊന്നുമല്ല കരച്ചിൽ വിളിച്ചിൽ ഞാൻ പറയുകയല്ല കണക്ക് പറയുകയല്ല എനിക്ക് അവസ്ഥ പറയാൻ പറ്റണില്ല എനിക്ക് എന്നെ സകലമാന ഞാടി ഞരമ്പുകളെല്ലാം തളർന്നു എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതേപോലത്തെ ഒരു വിഷമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആ ടെൻഷൻ കയറിയിട്ട് പോയി എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നാവ് തളരുമായിരുന്നു എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ടീച്ചർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കൊല്ലം പടി വീട്ടിലേക്ക് പോന്ന് ചെന്ന് നോക്കാം ചെന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കണം എന്നോർത്ത് കാരണം എന്നെ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചല്ലോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓടിപ്പിടിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ അനിയത്തി ഓടിപ്പിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വന്നു ഹിൽപാൽസിൽ നിന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മാമ്മയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞാവേ ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ എന്ത് പണിയടി കാണിച്ച് നീ ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഏറ്റണോ നീ ഇവിടെ വാ എന്നും നീ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് എങ്ങും പോ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങും പോയി ശീലമില്ല പക്ഷെ വേറൊരു കൂട്ടുകാർ ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴി പഠിക്കുന്ന ഒരു ചേച്ചി കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ നടന്നങ്ങ് പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് നീ ഞാൻ തുടർച്ച ശരിയാവില്ല കാരണ ആ കുട്ടി ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവും ബസ് പാഞ്ഞു പോകണോ എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കാരണം ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ അത് പ്രത്യേകിച്ച് അവൾ ഇരുന്നേനെ പക്ഷേ ഇരുന്നതും ഇരുന്നാലും ദോഷമാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റും പത്ത് മിനിറ്റും അര മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ വില പിടിച്ച് തന്നെയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതാവാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്മ പെൻഷൻ മേടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ പാറൂസ് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അമ്മ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ പാർവതി ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ ഇല്ല അമ്മാമ്മ വരും അമ്മാമ്മ എന്നെ വിളിക്കാൻ വരും എന്ന് കൊച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനവിടെ കുഞ്ഞാവേനെ കൊണ്ട് ആദ്യം കയറിയിരിക്കുമായിരുന്നു പാട്ടൊക്കെ നേരത്തെ പാടി ഇട്ടതായിരുന്നു പാട്ടൊക്കെ പാടിയതിന് ശേഷമാണല്ലോ മൂന്നര കഴിഞ്ഞിട്ടും നാലായിട്ട് ഇവർ അമ്മയും അമ്മാമ്മയും മോളും വരാണ്ടായപ്പോൾ എനിക്കങ്ങ് ആദ്യം കയറി അവരാ നാലേ മുക്കാല് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വന്നേ എവിടെ അവർ ചായ കുടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആറിന് ഷേക്ക് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അമ്മയും ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ പോയി കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് കറങ്ങിയിട്ടാ വന്നത് കറങ്ങുകയല്ല കൊച്ചിക്കിനെ വിശന്ന കാരണം എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട്
എൻ്റെ മോൾ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ഈശ്വരന്മാർ കാക്കും അന്ധവിശ്വാസമല്ല പക്ഷെ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് ഈശ്വരനിൽ ഒരിക്കലും അന്ധവിശ്വാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈശ്വരിൽ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നരച്ച മുടിയുണ്ടിട്ടത് ഉയ്യോ ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം ആദ്യമൊക്കെ തോന്നും മുടി നരച്ച് വരുമ്പോൾ പ്രായമില്ലേ എന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും മുടി നരയ്ക്കാനുള്ള നമ്മുടെ നരച്ചു പോകാനുള്ള പ്രായം ഒന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊരു ഇത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇനി പാറോസിന് ഞാൻ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു വേറെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നേരെ ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് അപ്ലോഡ് കൊടുത്ത് ഇതങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാലോ അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റേ വീഡിയോ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ ഇടാ ഇടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കുഞ്ഞുമക്കളെയും കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് വരാട്ടെ ഇപ്പോൾ വരാട്ടെ കുഞ്ഞുമക്കളെയും കൊണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ രണ്ട് കുഞ്ഞുമക്കൾ ഇവിടെ ഉള്ള നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടും നല്ല ഇണക്കാട്ട മീൻ ഇത് കഴിച്ചോടാ നല്ല മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നേ പച്ചിങ്ങയാണ് പച്ചിങ്ങയുടെ പണികൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് 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 മുത്താരം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മുത്താരം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഞാൻ പാറുമ്പോൾ കല്യാണത്തിന് ശേഷം പാറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പാറുമ്പോൾ ഉണ്ടായല്ലോ അപ്പോൾ പാറുമ്പോൾ ഉണ്ടായി പിന്നെ പൂച്ചനൊന്നും പണ്ടത്തെ പോലെ തൊട് പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം പൂ കു പൂച്ചയുടെ പൂട അല്ലെങ്കിൽ പാറൂസിനെ മാന്തും പാറൂസിനെ അറിയില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ വരുന്നുള്ള ഇത് അമ്മയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണോ അടാ ഇവിടെ ഇന്നോടെ അമ്മച്ചിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ ഓ ഭയങ്കര ചാടയാണ് പോക്കുവന്ന് ഒന്നും ഒരാളിരിക്കും പോ അപ്പോൾ എന്താണ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വാവേണോടാ പക്ഷേ പാറുസ് തന്നെയാണ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് പത്തൊമ്പതിലല്ല ഇരുപതിൽ കുറിഞ്ഞിയമ്മ ഇരുപതിലാണോ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്താണ് കുറിഞ്ഞി വന്നത് എപ്പോഴാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ കുറിഞ്ഞിയമ്മ വന്നത് കുറിഞ്ഞിയമ്മ തൊട്ടാണ് പൂച്ചേനെ വീട്ടിൽ വളർത്തി നോക്കിയത് അപ്പം അത് കൊച്ചിന് മുടി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകണേ ഞാൻ കൊച്ചു ഓർക്കൂട്ട ഈ കൊച്ചു ഓർക്കൂട്ട ഈ അമ്മച്ചിക്ക് എന്താ പറ്റിയ ഈ തള്ളച്ചിക്ക് എന്താ പറ്റിയ ആ അമ്മയുടെ കൈ കടിക്കുകയാണ് സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല കൊച്ചു കടിക്കുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ട് നക്കണോ കൊച്ചു നക്കിക്കോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം കേട്ടോ മീമി മീമി കിട്ടിയില്ലേ എന്നാലും മീമി ഒന്നില്ല എടാ പൊന്നു എന്തൊക്കെ തന്നേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മച്ചി മീമി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ മീമി തന്നു അമ്മ മീമി തന്നു എന്ന് പറ മീമി തന്നു സരിതാമ്മ മീമി തന്നു സരിതാമ അഭിയച്ചയും പാർച്ചേച്ചിയൊക്കെ ഭയങ്കര പിള്ളേരോട് ഭയങ്കര കാര്യമാണ് അഭിയച്ചയും കരുതലുണ്ട് കേട്ടോ ചീത്ത പറയും ഓടിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരടിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കൊടുത്താലും ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം മീനൊക്കെ മേടിച്ച് ഇതുങ്ങളെയും കൂടി ഓർത്തിട്ടാ പിന്നെ നല്ല ഇതാണെങ്കിൽ അയ്യോ ബാറ്ററിയിലോ അങ്ങനെയല്ല ചില സമയത്ത് പൂച്ചകളാ തല്ലി ഓടിക്കും ഇവിടെ ശല്യമാണ് മറ്റാണ് മറിച്ചാണെന്ന് പറയും എന്നാലും ഞാൻ മേടിക്കുന്ന പോലെ ഞാനാണ് സ്ഥിരം മേടിക്കാറ് കൊഴുവ ഉണക്ക കൊഴുവ ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കണേ ഇതുങ്ങൾക്ക് ഈ ചോറ് കൂട്ടി കൊടുക്കും ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും എന്താ പുള്ളിക്കാരൻ അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ മീൻസ് എൻ്റെ ഹസ് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമല്ലോ ഹസ് എടുത്തിട്ട് അതെടുത്തിട്ട് വറക്കും 